各位观众您好，欢迎收看《大陆寻奇》。传说大禹治水之后呢，按照山川河流的走向，把全国划分为清、徐、扬、金、豫、冀、兖、雍、梁、九州，这称得上是中国行政区域划分的赖商。而其中的青州呢，就位在今天山东省的潍坊市境内。或许是因为青州资历太老了，潍坊市呢也只好以代管的名义来交代彼此之间的关系，所以青州文化底蕴的深厚确实是不容置疑的。现在呢，我们先到青州市走一趟，做一番了解。前现代化的规模呢，您很难想象。潍坊、青州历史之悠久，文化之灿烂。不过，只要走一趟青州博物馆呢，就不会再有任何的质疑了。馆中典藏的佛教造像，数量之大，种类之多，雕造之精美，彩绘之富丽，是令人叹为观止的。什么四百多尊佛教造像在九百多年之前被毁坏，从此就窖藏在山东青州龙兴寺的遗址下呢？这个问题得从青州的历史说起了。但后来历经中国历史上三次大规模的灭佛运动之后，许多珍贵的佛教文物多半就被深藏在地底了。所以古刹明寺遗址的地下多半会有重要的佛教文物埋藏着。循这样的推论，考古学家们开始查询有关龙兴寺的线索，并且有了重大的斩获。当时我们非常振奋，为什么呢？因为我们查阅了很多资料，在中国的佛教考古史上，还没有像现在这样，我们眼前这么多的佛教造型被发现过。我怎么知道这么多呢？因为这个，我们开始清那个清理道宫的时候，它是三层，造像排列的非常整齐，非常有规律。这这个数量定了，但是六十平方米的板位，这数量就大了。经过后来简单的清理，一九九九年我们公布的是两百余尊，到后来我们公布的是四百余尊。专家们看了以后啊，他都非常惊讶，甚至有的专家说，这些佛像他们在想什么，想跟我们说什么，通过他的眼睛，我们知道清清楚楚，达到这么传神的目的，这在中国的佛教造像还是首次发现。青州博物馆前馆长夏明才先生是龙兴寺考古计划的灵魂人物。从一九七九年开始投入工作，经过近二十年的努力，才得以发现龙兴寺遗址，并在一九九六年的十月，从原址地下三公尺多的深处，挖掘出大批的佛教造像。龙兴寺出土的佛教造像，时间跨度，从初期的北魏到末期的北宋。长达五百多年，但以北魏跟北齐时代为主。有些造像把它面部啊，可以说是栩栩如生的形成它。它这个面部的形象，我们认为是按照青州的形象雕琢出来。它现到现在为止，青州还有些人的群或者佛像的面相是一致的。另外，这佛像造像的身材、身段也是相当的精美。有些瘦身的造像，它不像以前讲的那个那初始芙蓉啊，什么那个瘦骨倾向，又不相同，但是线条非常优美，身材非常苗条，这些造型的风格都是本地那个特殊的一个风格吧。所以，在中国佛教考古史上，它是一个很重要的考古发现。
这一批佛像的材质有石、陶、铁、泥、木等，其中又以石灰岩的石雕为主，数量之大，跨代之久，种类之全，雕刻之精彩，还有贴金彩绘保存之完好，在中国佛教考古当中实属罕见，可以说是一项改写东方艺术史的重大发现。龙兴寺的造像有一个与众不同的特色，就是绝大部分还保留彩绘贴金的工艺，这在以往的佛教艺术当中是极为罕见的。那么，究竟是哪些人雕刻出这样的精品呢？我认为龙兴这批佛像，它不是一般人雕做的，而是青州龙兴寺的僧人，专门一个群体。他们来从事这个职业，他们把他一生的经历，把他一生对佛的佛教对佛教的一些领会，完全全神贯注的领会到一刀一桌上，雕出一切切栩栩如生的艺术精品吧。龙兴寺跟窖藏出土的造像值得研究的问题很多。有些学者甚至从这些造像当中，偶尔出现的胡人画像，来推论隋唐以前的对外贸易，还有佛教汉化的过程。这幅照片是佛佛的身上胸部画的佛说法的故事，这是佛脚踩着两个莲花瓣。正在在这讲佛，而四尊菩萨正在听他说佛。两个菩提树都是用黄金片制成的树叶，所以绘画的非常精美。而更为珍贵的是这一幅，特别是这尊佛像的右肩部，画出了三个胡人的形象，圆桌只有不到五厘米高，但是。用笔墨非常简练，涂色非常精美，它是油画和国画结合体，在中国这是能见到的北齐时期最精彩的画面。这也证明东西方文化的交流啊，在青州是表现的淋漓尽致吧。除了龙兴寺的窖藏造像之外，青州博物馆原本就收藏相当多的精品，也正受到这些精品的吸引。才使得原本是热衷史前文化的夏明彩先生到这儿来钻研，并意外结下龙兴寺佛教造像的考古姻缘。下个节目来到潍坊的杨家。看看当地的非物质文化遗产——年画。说起杨家布呢，在中国大陆的年画界可是鼎鼎有名的。根据杨家布村志的记载，杨家布木板年画是杨氏先祖在元末明初年间从中华文昌祖庭的四川梓潼带往山东的潍县。那个时候，文昌祖庭的木板年画已经非常发达，所以算一算呢，杨家布木板年画至今已经有六百多年历史。是中国著名的三大年画之一。清代乾隆年间是杨家布年画发展的鼎盛期，那个时候的杨家布村呢，已经有“画店百家，画种上千，画板数万”之说，销售量每年高达数千万张。除了满足当地民间需求之外，还远销到江苏、安徽、山西、河南、河北。东北三省，还有内蒙等地。大吕布头娃娃，大大虎虎头皮大，年年刘刘把开把。
现在已经传到第二十二代了十三年了杨家户的木板年画以浓郁的乡土气息木板年画手劲巧巧的平均这样带过去传递不同风格迥异2006年的5月20号 